നമ്മളറിയാം ഓരോ ദിവസവും ലവ് ജിഹാദ് എന്ന ഒരു വലിയ ഒരു സാമൂഹ്യ വിപത്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ വാർത്തകൾ നിരന്തരം നൽകുന്നുണ്ട് ഒരു വളരെ സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള പല പല വാർത്തകളും നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മാധ്യമത്തിലൂടെ തന്നെ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഒരു കൊടും ക്രൂരകൃത്യത്തെ പറ്റി നമ്മൾ പറയാതെ ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതായത് ഒരു സഫർ എന്ന ഒരു ഒരു മുസ്ലിം യുവാവ് ഈ പ്രണയം നടിച്ച് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ മൂലം ആ പെൺകുട്ടിയെ അതിക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തി വനത്തിനുള്ളിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഒരു വേർഷൻ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കൊല്ലുമെന്ന് ഈ സഫർ നിരന്തരം ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്ന് മരണപ്പെട്ട ഗോപികയുടെ അച്ഛൻ വിനോദ് എന്ന വ്യക്തി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ ഈ ആ പിതാവിൻ്റെ ഈ ഈ ഒരു വാക്കാണ് പോലീസിനെ ഈ ഗോപികയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുവാൻ സഹായിച്ചത് എന്ന വിവരം കൂടി പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ആൺ സുഹൃത്ത് അതായത് ഈ കലൂർ സ്വദേശിനി ഗോപികയുടെ ആൺ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള സഫർ ഈ പെൺകുട്ടിയെ കലൂരിൽ നിന്ന് ആ കലൂരിലെ ഒരു ഇടവഴിയിൽ നിന്ന് വല വളരെ തന്ത്രപരമായി ഈ കുട്ടിയെ ഒരു കാറിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്നു തമിഴ്നാട്ടിലെ വരാ വരട്ടപ്പാറയിൽ തേയിലത്തോട്ടത്തിൽ ഈ കുട്ടിയുടെ കൊന്ന് വളരെ അതിക്രൂരമായി ഈ കുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്തി ആ കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു പോലീസ് ഈ മൃത മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ദേഹമാസകലം കുത്തുകളേറ്റ നിലയിലായിരുന്നു ആ അതിക്രൂരമായ രീതിയിൽ ആ കുട്ടിയെ അപായപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ സഫർ എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ലവ് ജിഹാദിൻ്റെ മറ്റൊരു ഇര കൂടി ഗോപിക എന്ന തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഗോപിയെ ഗോപികയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് എറണാകുളം തന്നെ മരടിന് സമീപത്തുള്ള നെട്ടൂർ സ്വദേശിയായ സഫർ ഷായാണ് ഇയാളുമായി പോലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഗോപികയുടെ മൃതദേഹം പോലീസിന് കണ്ടെത്താനായത് അതായത് ഈ പോലീസ് ഇത്തരത്തിൽ ഇയാളുമായി ചില അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തിയതിൽ നിന്നാണ് ഈ അരുംകൊലയുടെ ചുരുളഴിഞ്ഞത് സഫർ തൻ്റെ മകളെ നിരന്തരം ശല്യം ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ട ഗോപിയുടെ അച്ഛൻ വിനോദ് പോലീസിൽ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു പലതവണ വധഭീഷണി മുഴക്കിയിരുന്നു ഈ സഫർ ഷാ എന്ന യുവാവ് എന്നാൽ താൻ പിതാവെന്ന നിലയിൽ താക്കീത് ചെയ്തപ്പോൾ ഇനി ശല്യം ആവർത്തിക്കില്ല എന്ന് ഇയാൾ ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു ആ ഒരു ഉറപ്പിൻ്റെ പുറത്താണ് പോലീസ് നടപടികൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നതും പോലീസ് തന്നെ ഈ സഫറുമായി സംസാരിച്ച് ഇനി ആ പെൺകുട്ടിയെ ശല്യം ചെയ്യരുത് എന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു താക്കീത് നൽകിയിരുന്നു അതിനുശേഷം കുറേ നാൾ ശല്യമില്ലായിരുന്നു എന്ന് ആണ് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് തന്നെ പറയുന്നത് ഈ അരുങ്കൊലയെ പറ്റി പോലീസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വളരെ സങ്കടത്തോടു കൂടി നമുക്കത് പറയേണ്ടതുണ്ട് കാരണം കേവലം പതിനേഴ് വയസ്സ് പ്രായം മാത്രമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടി ജീവിതത്തിൻ്റെ ആ ജീവിതത്തിലേക്കൊന്ന് നടന്നു തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ആ പെൺകുട്ടിയെയാണ് വളരെ വളരെ മൃഗീയ മൃഗീയമായ രീതിയിൽ കൊലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കലൂർ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കാണാനില്ലെന്ന വിവരം ചാലക്കുടി പോലീസാണ് ആദ്യം അറിഞ്ഞത് അവിടെ നിന്നൊരു കാറിൽ പെൺകുട്ടിയും യുവാവും പോയെന്ന വിവരവും ചാലക്കുടി പോലീസിന് ലഭിച്ചിരുന്നു കാറിൻ്റെ നമ്പർ ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ചാലക്കുടി അതിരപ്പള്ളി ഭാഗത്ത് പോലീസ് വ്യാപകമായി തിരച്ചിൽ നടത്തി വരികയായിരുന്നു ഇതിനിടെ മലക്കപ്പാറയിൽ വെച്ച് പെൺകുട്ടിയും ഒരു യുവാവും കാറിൽ സംശയകരമായ രീതിയിൽ പോകുന്നത് കണ്ടു എന്ന് നാട്ടുകാർ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു തുടർന്ന് തമിഴ്നാട് പോലീസിനെ ചാലക്കുടി പോലീസ് വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു മലക്കപ്പാറയിൽ നിന്നും കാർ തമിഴ്നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ തമിഴ്നാട് പോലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കാറിൽ പെൺകുട്ടിയില്ലായിരുന്നു ഈ സഫർ ഷാ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ സമയം തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പോലീസ് വിശദമായി പരിശോധനയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കാറിൽ രക്തക്കറ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു സഫറിനെ അതോടുകൂടി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തു ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്നാണ് ഇയാൾ പെൺകുട്ടിയെ അതിക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ വിവരം പോലീസിന് ലഭ്യമാകുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഇയാൾ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത് പെൺകുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്തി വനത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു താൻ എന്നാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചുവെന്ന് സഫർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ പ്രദേശത്ത് തമിഴ്നാട് പോലീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മലക്കപ്പാറ പോലീസിൻ്റെ കൂടി സഹായത്തോടെ ഈ എറണാകുളത്തെ പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ആണ് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കിട്ടിയത് സൗഹൃദം തനിക്ക് നീ സഫറുമായുള്ള സൗഹൃദം തുടർന്നു പോകുവാൻ സാധിക്കില്ല അതിൽ താല്പര്യമില്ല എന്ന ഈ സഫറിൻ്റേത് ഒരു യഥാർത്ഥ പ്രണയമല്ല ഇതൊരു ച
കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ അടച്ചാക്ഷേപിക്കുകയല്ല ആ സമുദായത്തെ പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിക നിലപാടുകളുമായി ആ സംഘടനകളുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള യുവാക്കൾ ലൗ ജിഹാദ് എന്ന പേരിൽ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള അന്യമതസ്ഥരായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികളെ ശാരീരികമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾക്കറിയാം അവരെ ചതിച്ച് അവരുടെ നഗ്ന ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ പകർത്തി അവരെ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഒരു രീതിയിലും ഇനിയും അവരുടെ ട്രാപ്പിൽ നിന്നും പുറത്ത് കടക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വണ്ണം അവരെ അടിമകളാക്കി വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ വാർത്ത ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഇരയായി ഗോപികയെ നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കും ഇനിയെങ്കിലും അധികാരികൾ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം ഇനിയെങ്കിലും മാതാപിതാക്കൾ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം കാരണം തങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികൾ സുരക്ഷിതരാണ് എന്ന ഒരു ബോധ്യം വരുത്തുവാൻ ഏറ്റവും ആത്യന്തികമായി ശ്രമം നടത്തേണ്ടത് മാതാപിതാക്കളാണ് എന്നതാണ് ഗോപികയുടെ ഈ ഒരു ദാരുണ അന്ത്യം നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു വിവരം അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ പൊതുസമൂഹത്തോട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ലൗ ജിഹാദ് എന്ന മഹാവിപത്തിനെതിരെ പറയുവാനുള്ളത്